שלום לכם, תודה שחזרתם. השיעור הזה מיועד שוב לאלה שזקוקים לשדה סופי. אנחנו נפתור פה תרגילים במערכת משוואות לינארית עם פרמטר מעל שדה סופי. בואו נצא לדרך. אז הנה התרגיל הראשון שלנו. יש לנו A, איזשהו פרמטר ב-Z5. אנחנו רוצים למצוא עבור אילו ערכים של הפרמטר A מתקיים של המערכת הנתונה, אין פתרון, יש פתרון יחיד, או יש יותר מפתרון אחד וכמה. שמים לב להבדל בניסוח? מי שראה את השיעורים מעל שדה אינסופי, כאן היה כתוב לנו אינסוף פתרונות. לעומת זאת בשדה סופי, מה כתוב לנו? יותר מפתרון אחד וכמה. מהי המערכת שלנו? הנה, יש לי שלוש משוואות עם שלושה נעלמים. הנה x, הנה y, פה אנחנו לא רואים את z, אבל הוא צץ לנו במשוואה השנייה. אז יש לנו שלוש משוואות, שלושה נעלמים, פרמטר a שנמצא ב-z5, ואנחנו רוצים לדעת מתי יש פתרון יחיד, מתי אין פתרון ומתי יש יותר מפתרון אחד. אז מה אנחנו עושים? פותרים רגיל. נדרג מטריצת מקדמים מורחבת, נבנה אותה, נדרג אותה. אנחנו כבר מומחים בדירוג, לכן אני מיד מביאה לכם את המטריצה ומה יוצא אחרי דירוג. מאוד קל לראות, 0, 1 כבר יש לי, רק צריך לאפס את 2. במקרה הזה אפשר פשוט לעשות R3 פחות R1, אפילו אה, לעשות חשבון של חיסור רגיל ולאו דווקא מעל Z5, והנה מה שיוצא לנו. כאן זה יתאפס. כאן גם יש לי אפס, והנה המטריצה כבר מדורגת אחרי שלב דירוג אחד בלבד. בואו נרשום לעצמנו את המטריצה ונעשה את הניתוח. אז הנה המטריצה שיצאה לנו, מה אנחנו רוצים לעשות? פתרון יחיד. זוכרים מתי יש פתרון יחיד? אם מספר המשוואות שווה למספר הנעלמים, פתרון יחיד יהיה לנו כאשר כל איבר מוביל שונה מאפס. לכן מה נדרוש? נדרוש. a ועוד 3 יהיה שונה מ-0, ו-a כפול a ועוד 4 יהיה שונה מ-0. הוצאתי את ה-a מחוץ לסוגריים, היה לנו שם a בריבוע ועוד 4a. אז a ועוד 3 שונה מ-0, a כפול a ועוד 4 שונה מ-0, יגרום לזה ש-rab יהיה שווה ל-ra, יהיה שווה ל-3. 3 זה n, ולכן זה פתרון יחיד. אבל, שימו לב, a ועוד 3 שונה מ-0, פירושו ש-a לא יכול להיות 2, אנחנו ב-z5, לכן a שונה מ-2. a כפול a ועוד 4 שונה מ-0, פירושו a שונה מ-0, הנה, ו-a שונה מ-1, הנה. כלומר, פתרון יחיד יהיה לנו לכל a ב-z5 שבו a הוא לא 0, 1 ו-2. אז מה נשאר? הרי ב-z5 יש לנו חמישה ערכים. שלושה כבר נמצאים פה, מה הם השניים שלא שם? בבקשה, a שווה לשלוש וארבע. הם היחידים שיכולים לתת משהו שזה לא פתרון יחיד. מה הם ייתנו? נעשה מה שעושים תמיד, נציב ונראה מה מקבלים. אם אני אציב a שווה אפס, מה אני אקבל? זה מתאפס, זה מתאפס, השלוש יישאר כאן, לכן אני אקבל שrab שווה ל-RA שווה ל-2, כלומר מספר דרגות החופש יהיה 3 פחות 2 שווה ל-1. אז יהיה לנו יותר מפתרון 1, כי הדרגה היא לא כמספר הנעלמים, יהיה לנו פתרון כי RAB שווה ל-RA, השאלה היא כמה פתרונות יש, זוכרים את הנוסחה? P של השדה בחזקת דרגות החופש, N מינוס RA. במקרה שלנו P הוא 5, n הוא 3, r a הוא 2, מקבלים 5 בחזקת 1, שזה 5. כלומר, יהיה לנו בדיוק 5 פתרונות. ומה קורה אם a שווה ל-1? כשאנחנו מציבים a שווה ל-1, אנחנו מקבלים, זה מתאפס, 1 ועוד 4 זה 0, אבל ה-a פה נשאר. כלומר, r a b הוא 3, כי אנחנו סופרים פה, לעומת זאת ra הוא 2, כי אנחנו לא נספור, זה מתאפס. הדרגה גדלה, זה אומר, אין פתרון. מה נשאר לנו לבדוק? את 0 בדקנו, את 1 בדקנו, נשאר לבדוק מה קורה כש-a שווה ל-2. בואו נעשה גם את הבדיקה הזו. אם a שווה ל-2, כשנציב נקבל, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 2. שימו לב, המטריצה לא מדורגת. אבל לא באמת צריך לדרג בשביל לדעת מה מקבלים פה. 
אחד, אחד, שתיים, שתיים, זה בדיוק כפולה, כלומר, שתיים, שתיים מתאפס עם אחד, אחד. ולכן נקבל שהרב שווה לרא שווה לשתיים. ואז, בדיוק כמו במקרה הקודם, נקבל גם הפעם שיש לנו דרגת חופש אחת, ולכן יהיה לנו עוד פעם בדיוק חמש פתרונות. זה היה קצת ארוך, מה אנחנו עושים בסוף? נכון, מסכמים. אז הנה הסיכום. כש-a שווה ל-1 אין פתרון, כש-a שווה ל-3 ו-4 יצא לנו פתרון יחיד, כש-a שווה ל-0 ו-2 יצאו חמש פתרונות. ומה כדור למדה אומר לנו? שמיינו את כל הערכים. נכון, ב-z5 יש רק חמישה ערכים. אז אפשר בדיוק לדעת מה כל אחד משובץ, לאיפה כל אחד משובץ. אז שימו לב שאין לנו פה a שונה מ, כי אנחנו יודעים בדיוק כל החמישה ערכים לאיזו שורה לשבץ. כמובן שאם במקרה P היה 101, לא היינו מתחילים למיין את כל 101 הערכים, אז היינו נתקלים ב-A שווה ל ו-A שונה מ, אבל כש-P הוא קטן, אפשר פשוט למיין את כולם ולרשום כל אחד בשורה שלו. זהו, סיימנו את התרגיל הזה ונעבור לתרגיל מספר 2. במקרה הזה, יש לנו מטריצה מסדר 5 על 4, כשהאיברים שבתוכה הם ב-Z2. אנחנו יודעים שלמערכת ההומוגנית, AX שווה 0, יש בדיוק שמונה פתרונות, זה מה שנתון. מה אנחנו רוצים לעשות? יהיה לנו עכשיו כל מיני סעיפים שאנחנו צריכים או להוכיח אותם או להפריך אותם. בואו נראה מה הסעיף הראשון. הסעיף הראשון שואל, האם נכון או לא שקיים וקטור C, עבורו למערכת A שווה C, יש אינסוף פתרונות? שואלים אותי האם יש אינסוף פתרונות. טוב, במקרה הזה אנחנו רואים שמעל שדה סופי יש מקסימום כמות סופית של ערכים שאפשר להציב, שאפשר בכלל לקבל. מעל השדה Z2 יש לכל היותר 2 בחזקת K פתרונות. זוכרים מה זה היה K? מספר דרגות החופש, N מינוס RA. 2 בחזקת K הוא איזשהו מספר סופי. ולכן אנחנו לא יכולים לקבל אינסוף פתרונות. כאשר השדה שלנו הוא סופי. אהה, שימו לב לשאלה היפה הזו. למה אין דוגמה נגדית? הרי טענו שהטענה הזו לא נכונה. אמרנו, כשטענה לא נכונה, מצפים מאיתנו להביא דוגמה נגדית. לא תמיד. במקרה הזה, אי אפשר להביא דוגמה נגדית. למה? אני רוצה להגיד, ששואלים אותי, קיים C כך ש... אני אומרת, לא נכון, לא קיים C. אז איך אני אביא C אם הוא לא קיים? לכן אני צריכה למצוא דרך אחרת להראות למה הדבר הזה הוא לא נכון. למשל, להניח שהדבר הוא נכון ולקבל סתירה. אהה, זה מה שקרה פה. בואו נניח שזה נכון, שיש לי אינסוף פתרונות. איך יכול להיות לי אינסוף פתרונות? אם בסך הכל מספר הפתרונות יהיה 2 בחזקת K, שזה מספר סופי. או לנסות איכשהו להסביר למה מה שכתוב פה לא יהיה הגיוני או שיסתור דבר אחר שאנחנו מכירים. ולכן לא תמיד כשמבקשים מאיתנו להפריך דבר, זה יהיה באמצעות איזושהי דוגמה נגדית. לפעמים כן, אבל לפעמים לא. לכן היו זהירים. הנה דוגמה שפה לא הבאנו אה, דוגמה מספרית שסותרת את הטענה, אלא הסברנו למה הדבר הזה לא יכול לקרות. בואו נעבור לסעיף ב'. אה, לפני זה יש עוד שאלה. האם בכלל ייתכן לקבל דבר אינסופי כשהשדה הוא סופי? התשובה היא לא. כשאנחנו מקבלים יותר מאחד, זה אומר שיש לנו אפשרויות בחירה. בשדה סופי, כמות הערכים שנוכל להציב היא תמיד סופית. היא יכולה להיות מאוד מאוד גדולה, אבל היא תמיד תהיה סופית. לכן, כמות הדברים שנקבל, אם זה פתרונות, ואם זה ערכים, ואם זה מספרים, ואם... תמיד יהיה משהו סופי. בשדה אינסופי, את, בשדה סופי אתם רואים אין סוף? כנראה שזה לא יהיה נכון. אני אומרת כנראה כי מי יודע מה אנשים יגידו, אבל לא נקבל אין סוף דברים. אה, סעיף ב' לממ"ל AX שווה C אין פתרון יחיד לכל וקטור עמודה C. כלומר, שימו לב, אומרים לי AX שווה 0, יש 8 פתרונות. אין פתרון יחיד, יש שמונה. מה אומרים לי פה? אין פתרון יחיד לכל וקטור, כלומר, לא משנה מה נכתוב במקום C, פתרון יחיד אף פעם לא נקבל. 
כשאנחנו יודעים שלמערכת ההומוגנית יש שמונה פתרונות. זו לא מערכת הומוגנית כאן, זו מערכת A שווה ל-C. היא יכולה להיות הומוגנית, בהומוגנית יש שמונה. ואם C הוא לא אפס, מה נקבל? אולי נמצא C ששם יש פתרון יחיד. זה מה ששואלים אותנו. אז בואו נבדוק מה קורה כאן. אנחנו יודעים שכמות הפתרונות תלויה בדרגה של AC ושל A. אז בואו ננסה להבין מה הן הדרגות. אז במקרה שלנו, אומרים לי שלAX שווה 0 יש בדיוק 8 פתרונות. זוכרים כמה פתרונות יש? P2 בחזקת דרגות החופש. אומרים לי שיש 8. 8 זה 2 בחזקת 3. לכן, זה ה-K שלי, מספר דרגות החופש הוא 3. אני יודעת שיש לי 3 דרגות חופש, אבל אני מעוניינת עדיין למצוא את הדרגה של A ושל AC. אבל יש לנו קשר. דרגות חופש שווה ל-N פחות RA, כלומר 3, שזה דרגות חופש, N זה מספר הנעלמים, איך אני יודעת את זה? תסתכלו על הנתון. מטריצה מסדר 5 על 4, 5 משוואות, 4 נעלמים. אז אני יודעת שה-N שלי הוא 4, פחות הדרגה שאני לא יודעת, צריך לצאת 3. אז מכאן לא בעיה לחלץ ולקבל ש-RA שווה ל-1. זהו, קיבלתי שבמערכת A שווה 0 יש 8 פתרונות, זה אומר שהדרגה של A חייבת להיות 1. עכשיו אני יודעת ש-RAC או שהוא שווה ל-RA או שהוא יותר. הוספנו עמודה, הוספנו מקום לאיבר מוביל, אי אפשר שהדרגה תרד, היא יכולה או להישאר אותו דבר או לעלות. זוכרים בכמה אפשר לעלות? רק באחד. אז אם RAC יהיה שווה ל-RA ויהיה שווה ל-1, כי RA שווה ל-1, את זה כבר קיבלנו, אז אין מנוס, תמיד מספר הפתרונות יהיה... P בחזקת דרגות החופש, 2 בחזקת 3, נותן 8. ואם במקרה יצא ש-RAC גדול מ-RA, הרי שאז לא יהיה בכלל פתרון. ולכן, האם אפשר לקבל שיהיה לי פתרון יחיד? לא. תמיד תמיד יהיה 8 או כלום. ולכן, הטענה שלנו אכן נכונה. הנה סעיף ג', שוב, אותם נתונים, סעיף ג'. לכל וקטור עמודה C שהוא לא אפס, לממ"ל אין פתרון. בסעיף ב' אמרנו, או שיהיה שמונה פתרונות, או שלא יהיה כלום. מה בא ג' ואומר? טוב, אני טוען, אף פעם לא יהיה פתרון. לא משנה מה תשימי, תמיד יהיה סתירה, זה מה שתקבלי. בואו נבדוק את זה. מה זה אומר לבדוק? אם אני רוצה להראות שהדבר הזה הוא נכון, בלי לדעת מי זו A, אני צריכה להראות שתמיד אין פתרון. כלומר, RAC תמיד גדול מ-RA. ואם אני רוצה להראות שזה לא נכון, אני צריכה איכשהו להראות שאני מוצאת איזשהו C שעבורו אפשר לפתור את המערכת. אז בואו ננסה לראות מה אנחנו יכולים לעשות כאן. קודם כל, אנחנו יודעים שהדרגה של A שווה ל-1, את זה מצאנו כבר בסעיף ב'. לכן A לא מטריצת ה-0. זוכרים? דרגה 0 רק למטריצת ה-0. דרגה 1 זה אומר שהמטריצה שונה מ-0. מה זה אומר שהמטריצה שונה מ-0? חייב להיות לה עמודה שהיא שונה מ-0. בואו נגיד, רק בשביל שיהיה לנו קל לכתוב, שהעמודה הזו היא העמודה השלישית, נסמם אותה ב-C3. כלומר, יש לי מטריצה מסדר 5 על 4, שאני יודעת שהעמודה השלישית שלה מתוך הארבע עמודות שיש לה שונה מ-0. עכשיו תראו מה אני עושה. בואו נבחר את C, זוכרים מזה C? AX שווה ל-C. בואו נבחר את C להיות העמודה השלישית של A. אז אני יודעת ש-C שונה מ-0. למה זה חשוב? כי C צריך להיות שונה מ-0. מצאתי אחת כזה. לא יודעת מה היה העמודה הזו, אבל היא לא אפס. ועכשיו תראו מה קורה. זוכרים איך מקבלים ממטריצה את העמודה השלישית שלה? איך, במה כופלים את A לקבל עמודה שלישית? מקווה שאתם זוכרים את הכפל המהיר. 0, 0, 1, 0. 0 עמודה ראשונה, 0 עמודה שנייה, פעם אחת עמודה שלישית, 0 פעמים עמודה רביעית. את כל זה מחברים, מקבלים את העמודה 
השלישית של A. אבל מהי העמודה השלישית של A? זה בדיוק ה-C שבחרנו. לכן כשאני לוקחת את A וכופלת ב-0, 0, 0, 1, 0, אני מקבלת משהו שהוא שונה מ-0, את העמודה השלישית. רגע, זה בדיוק לקחת את המערכת AX שווה ל-C, ובמקום X להציב 0, 0, 1, 0. מצאנו פתרון. כלומר, הצלחנו למצוא C שעבורו למערכת AX שווה ל-C, יש פתרון. אז זה לא נכון להגיד שתמיד נקבל שאין פתרון. והנה הצלחנו להסביר מדוע הטענה שכתובה בגימל היא לא נכונה. כי מצאנו C שונה מ-0, עבורו למערכת יש פתרון. הסברנו, לא הבאנו דוגמה נגדית. וסעיף ד' האחרון למעשה קצת מסכם את מה שראינו. מה טוענים פה? לכל וקטור C למערכת A שווה ל-C, או שאין פתרון, או שיש בדיוק שמונה. אז כבר ראינו. להגיד שאין פתרון תמיד, לא נכון. אז מה אנחנו אומרים פה? אוקיי, אז או שאין פתרון, כי זה כנראה יכול לקרות, או שיש בדיוק שמונה פתרונות. בואו נראה. אהה, אתה רוצה לדעת מה לא נקבל? כאילו, איזה עוד אופציות נשארו? למשל, לא נקבל בדיוק ארבע פתרונות. לא נקבל פתרון יחיד, לא נקבל אינסוף פתרונות, וגם לא נקבל 17 פתרונות, או שמונה, או כלום. אז ראינו כבר שהדרגה היא 1. אם הדרגה של A היא 1, ואנחנו יודעים שהדרגה של AC יכולה להיות גדולה או שווה מהדרגה של A, אז כמו שכבר ראינו קודם, אנחנו פה די מסכמים את זה. אם RAC יהיה שווה ל-RA ויהיה שווה ל-1, נדאג לבחור את C כך שיהיה בדיוק דרגה שווה ל-1, יהיה לנו בדיוק שמונה פתרונות. האם מצב כזה אפשרי? בטח, ראינו את זה בסעיף ג'. כלומר, בסעיף ג', כשמצאנו את הפתרון a כפול 0, 0, 1, 0 שווה ל-c, ו-c היה העמודה השלישית, זה היה פתרון אחד מתוך שמונה פתרונות. כי יש לי שלוש דרגות חופש, ולכן שתיים בחזקת שלוש זה שמונה. פתרון אחד מתוך שמונה. אבל, אם במקרה הדרגה של a-c תהיה יותר מהדרגה של a, כלומר, נדאג שב-C יהיה שמה איזשהו איבר שלא מתאפס, אז כמובן נקבל שאין פתרון. זהו, אין שום אופציה אחרת לקבל משהו אחר. לכן הטענה היא נכונה, והוכחנו אותה. זהו, חברים. אני מקווה שזה עזר לכם קצת להבין איך עובדים עם פרמטרים ובעל שדה סופי. תודה רבה לכם.